സ്റ്റോറി വിദ്യ വി എസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആ ഫസൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ സിന്ദൂരം ശ്രീക്കുട്ടി ചായയുമായി ശ്രീകാന്തിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കി ശാലി റൂമൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവളെല്ലാം ഒതുക്കി വച്ചിട്ട് ഫോണെടുത്ത് അമ്മ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ രണ്ട് റിങ്ങിന് ശേഷം മറുഭാഗത്ത് കോള് കണക്റ്റായി മോളെ ലതയുടെ വാത്സല്യം തുളുമ്പുന്ന സൗണ്ട് ഫോണിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തി ആ അമ്മി ചായ ഓടിച്ചോ അച്ഛനെന്തി ജോലിക്കോയോ ചേച്ചി അമ്മയെ വല്ലതും വിളിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തോ അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ചേച്ചിയെ ശാലിനി അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ലതയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു അല്ല മോള് കുടിച്ചോ ആ കുടിച്ചു അച്ഛൻ ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ല ആകെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാ മോളെ പുറത്തിറങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ശ്യാമിലിയെ പറ്റിയ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ ഒരുപാടാകുമ്പോൾ ആൾ തിരിച്ചു വലതും പറയും അപ്പം പിന്നെ ആൾക്കാർ ആ ദേഷ്യത്തിന് പലതും കുത്തി കുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആകെ ദേഷ്യത്തിൽ ഇവിടെ ചടങ്ങിയിരിപ്പ അമ്മയാവട്ടെ ശ്യാമിലിയെ പറ്റി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ചെവിതല കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്നെ കുത്തി നോവിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ലത ഉള്ളിലെ വിഷമങ്ങൾ ശാലിനിയോട് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് വിതുമ്പി ഈ സാറില്ലമ്മ ഇന്ന് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ നാളെ ഒരു കാലത്ത് സത്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയും അന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ അവർ നമുക്ക് മുന്നിൽ മാപ്പ് പറയും അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ശാലിനി ലതയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പിന്നെ നിൻ്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ശ്യാമിലിയെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോളില്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും ലത ഒരു കരച്ചിലൂടെ ശാലിനിയോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാലും ചേച്ചി ഇത് എവിടേക്കാണ് പോയത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തായാലും സ്റ്റേഷനിലൊരു പരാതി കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛനൊന്നും സമ്മതിക്കാതെ നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാവും പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആരും നമുക്കധികം പരിചയവും ഇല്ലല്ലോ അതാ പ്രശ്നമായത് എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല അത്ര വലിയ തെറ്റല്ലേ ചേച്ചി ചെയ്ത് എന്തായാലും ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ അമ്മ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം അമ്മ ശാലിനി ലതയെ പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫോൺ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ശരി മോളെ ലത അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോൺ വച്ചു ശാലിനി ഫോൺ വച്ച് പുറത്തേക്ക് നടക്കുവാനാഞ്ഞതും ശ്രീകാന്തിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടു നീ എന്താ അവളുടെ ജോലിക്കാരിയാണോ എനിക്ക് ചായ കൊണ്ടു തരാൻ ആണോ ശ്രീകാന്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവിടെ ഉയർന്നു അതിന് ഏട്ടത്തി തന്നുവിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ചായ അന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏട്ടത്തിക്കൊരു കോള് വന്നു അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ചായ തണുത്ത് പോകണ്ടാന്ന് കരുതി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു അത്ര തന്നെ അതിന് ഏട്ടനിങ്ങനെ തുള്ളേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ശ്രീക്കുട്ടി അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതും ശാലിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പടഞ്ഞു വന്നു ശ്രീക്കുട്ടി മോളെ എന്താ ശാലിനി ശ്രീക്കുട്ടിയെ നോക്കി അത്രയും ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് അവൻ്റെ കയ്യിലെ ചായ ശാലിനിക്ക് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു രണ്ടാളും ഒന്ന് ഞെട്ടി ശ്രീകാന്തിനെ നോക്കി അവളുടെ ഒരു ചായ ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നതാ ഒരു ചായ പോലും നേരെ ചൊവ്വ ഇടാനറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാടി നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെ ശ്രീകാന്ത് ശാലിനിയെ നോക്കി അല്പം അരിശത്തോടെ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു നീങ്ങി ശാലിനി അത് നോക്കി അല്പം സങ്കടത്തോടെ സാരിയിൽ വീണ് ചായ തട്ടിക്കളയാൻ നോക്കി ശ്രീയേട്ടനൊന്നവിടെ നിന്നേ ശ്രീകുട്ടി പിന്നിൽ നിന്നും ശ്രീകാന്തിനെ വിളിച്ചു ശ്രീകാന്ത് എന്തെന്ന രീതിയിൽ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഏട്ടന് ചായ വേണ്ടെങ്കിൽ അതാ ആ ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാ തുറന്ന് വേണ്ടെന്നോ പറയാം അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ചീപ്പായിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഉള്ളിലെ പ്രതികാരം തീർക്കല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതേ ചായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ചൂട് എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാല കാമുകി പോയതിന് ഈ പാവ എന്ത് പഴച്ചു അതുകൊണ്ട് ശ്യാമിലി പോയതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യമെങ്കിൽ അത് അവരോടാ തീർക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ പാവം സാധുവിനോടല്ല പിന്നെ ഈ പാവത്തിന് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാനാ പരിപാടിയെങ്കിൽ നിങ്ങ
പിന്നെ അല്ല അയാൾക്ക് മാത്രമേ സങ്കടവും ദുഃഖവും ഒക്കെയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പ്രതിമകളാണല്ലോ സ്ത്രീക്കുട്ടി ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ശ്രീകാന്തിനെ നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാലിനിയെ വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് പോയി ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴും കണ്ടു തന്നെ നോക്കി ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ശ്രീകാന്തിനെ അത് കണ്ടതും ശാലിനിയുടെ ദേഹം ഒന്ന് പേടിയാൽ വിറച്ചു സ്ത്രീക്കുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ശ്രീകാന്തിന് അല്പം പോലും കുറ്റബോധം തോന്നിയില്ല പകരം അവിടെ ശാലിനിയോടുള്ള പക വർദ്ധിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയും നാളം ചേട്ട എന്ന് വിളിച്ച് പുറകെ നടന്ന കുഞ്ഞനിച്ചെത്തി തനിക്ക് നേരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെയായിരുന്നു അതും താൻ ഒരുപാട് വെറുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ഓർക്കവേ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ പകയാളി അവൻ മനസ്സിൽ പലതും കണക്ക് കൂട്ടി ഫോണെടുത്ത് ആരെയോ വിളിച്ചു പിന്നെ ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് മോപ്പും മറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് റൂം വൃത്തിയാക്കി ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി ശ്രീക്കുട്ടി ശാലിനിയെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ പോയത് അവളുടെ റൂമിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയതും ശാലിനിയെ വിട്ടുമാറി അവളുടെ ജോലിയിലേക്ക് കടന്നു ശാലിനി അവളെ ഒന്ന് നോക്കി പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ ഒരുങ്ങി എവിടേക്കാ ശ്രീക്കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ശാലിനിയെ ഒറ്റ നോക്കി ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ സ്ത്രീയുടെ റൂമിൽ അവിടെ ഗ്ലാസ് ഓ ഗോഡ് ഈ എഴുത്തി എന്താ ഇങ്ങനെ ശ്രീക്കുട്ടി ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശാലിനിയെ നോക്കി തലയിൽ കൈ വച്ചു നിന്നു അത് മോളെ ചില്ലിൻ്റെ കഷ്ണം വലുതും കാളി പറ്റിയാലോ ശാലിനി നിന്ന് പരിങ്ങി പറ്റിയ എന്താ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചല്ലേ അല്ലാതെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തതല്ലോ ഏട്ടത്തിയത് വീട് ശ്രീക്കുട്ടി ശാലിനിയെ നോക്കി അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ ജോലിയിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ പറയരുത് ശ്രീക്കുട്ടി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിന്റെ ഏട്ടനല്ലേ ഞാൻ കാരണം മോൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളൊരു കുടുംബമാണ് മോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശ്രീയേട്ടൻ എന്നോടുള്ള പക കൂടിയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും ശ്രീയേട്ടൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഏട്ടനിൽ ചേർന്ന പെണ്ണ് ഞാനല്ല ശ്യാമൽ ചേച്ചി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് അത് അപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ശ്രീയേട്ടൻ അതാ ശരിയെന്ന് തോന്നിക്കാണു എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്യാമൽ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരാനാവില്ലല്ലോ ശാലിനി അല്പം സങ്കടത്തോടെ ശ്രീക്കുട്ടിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്താ ഏട്ടത്തി ഇത് പിന്നെ ശ്രീയേട്ടനോട് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നില്ല അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിക്കും മനസ്സിലാവും ശ്രീക്കുട്ടി അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ വർക്കിലേക്ക് കിടന്നു ശാലിനി നേരെ പോയത് ശ്രീകാന്തിൻ്റെ റൂമിലേക്കാണ് അവിടെ ആ സമയം അവനെ കാണാനായില്ല അവൾ നിലത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുവിധം അവൻ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശാലിനി ഒന്നും നോക്കിയില്ല ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു വിരിച്ച് റൂമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അവളുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ബുക്കും മറ്റും ആ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നതും എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ റൂമിലേക്ക് നടക്കാനാഞ്ഞതും കയ്യിൽ ഒരു പിടി വീണതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ശാലിനി ഒരു ഞെട്ടലോടെ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവിടെ അവളെ കലപ്പിച്ചു നോക്കി നിൽപ്പാണ് ശ്രീകാന്ത് ഉം എങ്ങോട്ടാ ഭൗതി ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ശ്രീകാന്ത് അവളുടെ കൈകൾ വിട്ടുകൊണ്ട് അവളെടുത്ത ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു നിവർത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോയി റൂമിൻ്റെ ഡോർ ചേർത്തടച്ചു പെട്ടെന്നുള്ള അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അവൾ അറിയാതെ ഉമുന്നീരിറക്കി അല്പം പേടിയോടെ അവനെ നോക്കി നിന്നു ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലടി എങ്ങോട്ടാന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ശ്രീകാന്ത് ശാലിനിയെ ഉറ്റു നോക്കി വീണ്ടും ചോദിച്ചു അത് ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ റൂമിലേക്ക് ശാലിനി അല്പം പേടിയോടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഓ അത് ഞാനങ്ങ് മറന്നു ഭവതി ഇപ്പം അവിടെയാണല്ലോ അന്തി ഉറങ്ങുന്നത് അല്ല എനിക്കൊരു സംശയം ഞാനാണോ അതോ ശ്രീക്കുട്ടിയാണോ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് അല്ല നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിനൊപ്പം കഴിയണ്ടേ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അതെന്താ നിനക്ക് വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അതോ മറ്റുമല്ല ശ്രീകാന്ത് ശാലിനിയെ നോക്കി അല്പം പരിഹാസത്തോടെയും പുച്ഛത്തോടെയും ചോദിച്ചു അത് കേട്ട് ശാലിനിക്ക് നന്നായി ദേഷ്യം വന്നു അതെ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നമാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു ഭർത്താവായിട്ട് കാണാനാവുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സഹോദരിയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന നിങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയാൻ എനിക്ക് വട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം ആറു മാസത്തേക്കുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ സുരക്ഷ ഞാൻ നോക്കണ്ടേ അത്ര തന്നെ ഞാൻ കാരണം സാറിന് ഒരു പ്രശ്നവും വരാൻ പാടില്ല സാർ കാരണം തിരിച്ചെനിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള മുൻകരുതലായി സാർ ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി ഡേ കൂടുതൽ നെഗളിക്കലേ അടിച്ചു നിൻ്റെ
താൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും പിഴയാണെന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് താൻ സൂക്ഷിച്ചു ശാലിനി അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലെ ബുക്കും തട്ടിപ്പറിച്ചു വാങ്ങി അവനെ ഒന്ന് ചെറിഞ്ഞു നോക്കി ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ശാലിനി മുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രീക്കുട്ടി അവളുടെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അല്ലേ ഏട്ടത്തി ഇത് എവിടെ പോയതാ ശ്രീക്കുട്ടി അവളുടെ കയ്യിലെ ബുക്കും മറ്റും കണ്ടതും അല്പം സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു ഞാൻ ശ്രീയേട്ടൻ്റെ റൂം വരെ പോയതാ എൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശാലിനി അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ കൊണ്ടുവന്ന ബുക്സും മറ്റും അവളുടെ ബാഗിലേക്ക് തിരികെ വെച്ചു അല്ല ഇതൊക്കെ ഏട്ടത്തിയുടെ പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റും ബുക്കും ഒക്കെ അല്ലേ ശ്രീക്കുട്ടി അവ ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉം അതെ നാളെ മുതൽ കോളേജിൽ പോയി തുടങ്ങണം അതിനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാ ശാലിനി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ശ്രീക്കുട്ടിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ആ അത് നന്നായി അല്ല ചേച്ചി ചേട്ടൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലല്ലേ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കടുവ അറിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമോ ശ്രീക്കുട്ടി ശാലിനിയെ നോക്കി അല്പം സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു അതൊന്നും ഓർത്ത് എൻ്റെ ശ്രീക്കുട്ടി തല പോയിക്കണ്ട അതൊക്കെ നിൻ്റെ ഏട്ടൻ സമ്മതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം ശാലിനി രണ്ട് കണ്ണും ചെമ്മി കാട്ടിക്കൊണ്ട് ശ്രീക്കുട്ടിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ആഹാ നല്ല കഥയായി എൻ്റെ ഏട്ടന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും പോലും എൻ്റെ ഏട്ടത്തി ഈ ജന്മ തലയിൽ നല്ലതൊന്നും കയറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ വല്ലതും അങ്ങേർക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ശ്യാമിലി ഇത്ര നിസ്സാരായിട്ട് അങ്ങേരെ പറ്റിച്ചു മുങ്ങുമായിരുന്നോ എന്തിനു പറയുന്നു ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു തുക കൊടുക്കൂ ശ്രീക്കുട്ടി ശാലിനിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു തുകയോ എന്ത് തുക ശാലിനി നെറ്റി ചൊളിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീക്കുട്ടിയെ നോക്കി അത് ചേച്ചി ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് ഏട്ടനും മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒന്നാ ശ്രീക്കുട്ടി നിന്ന് പരിങ്ങി ഈ ഇല്ല മോൾ പറ എന്താ ഉണ്ടായേ ശാലിനി പതിയെ അവളെ പിടിച്ച് ബെഡിലേക്ക് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അത് ചേച്ചി ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ഒരു നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ശ്യാമിലി ഒരു ദിവസം ഏട്ടനെ വിളിച്ചു അന്ന് ഏട്ടൻ ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നിട്ടാണ് ജോലിക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും മുന്നേ ആളിങ്ങോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾ അന്നത്തെ ആ സംസാരത്തിലേ കൂളിയിട്ടു ഏട്ടാ ക്യാഷ് റെഡിയായോ ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്ന അച്ഛനോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇളയ മറിഞ്ഞ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിലും ഏട്ടനറിയാലോ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ശാലിനി അവളെ മാത്രം മതി അച്ഛന് ഇപ്പോൾ അമ്മ പോയതോടെ ഞാൻ ആ പടിക്ക് പുറത്തായ പോലെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആകെ ഒരു ആശ്വാസം അച്ഛമ്മയാ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം അച്ഛമ്മക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ക്യാഷിന് ക്യാഷ് തന്നെ വേണ്ടേട്ടാ ഏട്ട കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശ്യാമലി പലതും പറഞ്ഞ് വലിയ വായിൽ കരഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ട ശ്രീക്കുട്ടി അമ്പരന്ന് പോയി ഹലോ ചേച്ചി മറുഭാഗത്ത് അപ്പോഴേക്കും കോള് കട്ടായി അതോടെ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും സംശയം തോന്നി നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ആ സമയം ഞാനും അമ്മാവനും ചേച്ചി അമ്മായിയും ഒക്കെ അല്പം തെറ്റുവരിച്ചു അപ്പോഴാ ഏട്ടൻ ഓടിപ്പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ നിൽപ്പും ഭാവമൊക്കെ കണ്ടതും ഏതാണ്ട് ഏട്ടന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിയിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ഏട്ടൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശ്യാമൽ ചേച്ചിയുടെ ക്ലാസ് ഏകദേശം കഴിയാറായി അപ്പോഴാ അറിയുന്നത് കുറച്ച് ക്യാഷ് കെട്ടിവെച്ചാലേ എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നും അതും ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ അവിടെ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആ ക്യാഷ് വീട്ടിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് കരുതി വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്മായിയെ ഫോൺ എടുത്തെന്നും ക്യാഷ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഏട്ടൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനായിട്ടാണ് കോളേജിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ ഏട്ടൻ ഇറങ്ങിയത് വഴിയിൽ വെച്ച ഫോൺ മാറുന്ന കാര്യം ഏട്ടൻ അറിഞ്ഞതും എനിക്കും ശ്യാമിൽ ചേച്ചി ഓർത്ത് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി അന്ന് ഏട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഇത് മറ്റാരും അറിയരുതെന്ന് അത് ഞാൻ പാലിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പം തോന്നുക അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷേ സത്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നേ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു നാണക്കേട് നമ്മുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ശ്രീക്കുട്ടി അല്പം വിങ്ങലോടെ ശാലിനിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഈ
സ്ത്രീക്കുട്ടി വിടർന്ന കണ്ണാല ചോദിച്ചു അവൾ അച്ഛനിൽ നിന്നും പലപ്പോഴായി പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും എക്സാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരാറ് ലക്ഷമെങ്കിലും എണ്ണി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ പിന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വേറെ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും അവളുടെ ആർത്തി തീരാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അവൾ ആഭരണങ്ങളും അവളുടെ കല്യാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അച്ഛൻ കരുതി വെച്ച പത്ത് ലക്ഷവും കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് ശാലിനി ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ സ്ത്രീക്കുട്ടിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ സംസാരങ്ങളെല്ലാം മൂന്നാമതൊരാൾ മറഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടരും